ハエメキ中心のチーム編成で圧倒的な強さを見せている今シーズンのタイガース中でも近本選手や大山選手佐藤輝明選手といったドラフト1位の野手がしっかりと主力に成長しており黄金期の到来を予感させています岩崎選手や中野選手のような開始名の選手たちも活躍しており12球団トップクラスのドラフトができていると言えるでしょうしかしタイガースのドラフトが改善されたのは2015年頃からでそれ以前は上位指名でもなかなか戦力にならない苦しいドラフトとなっていましたその結果 FA の選手や外国人選手に依存するチーム編成となり18年も優勝を逃していたのです今回の動画では2000年代のドラフトでタイガースに入団したものの全く活躍できなかったドラフト1位の4選手について紹介していきますぜひ最後までご覧ください1人目は2006年の高校生ドラフト1位で入団した野原選手ですタイガースはドラフト1位で愛工大名電高校のドノウエ選手を指名したものの3球団競合の末獲得を逃し同じ内野手である野原選手を指名しました184センチの恵まれた体格で高校通算30本塁打を放っていた野原選手は右のスラッガー候補として入団することとなります1年目から2軍でサードのレギュラーとして起用されると71試合で打率2割3分6厘1本塁打を記録2年目の2008年も2軍で87試合に出場し打率2割5分3厘1本塁打を記録するなど順調に経験を積んでいました当時のタイガースは毎年優勝争いを繰り広げておりサードを関本選手や今岡選手が担っていたことから3年目以降も2軍で経験を積むことになります3年目の2009年に打率2割8分2輪をマークすると4年目には打率3割3輪7本塁打でチーム MVP を獲得1年目から毎年打率を上げており順調にステップアップできていました5年目の2011年に1軍初出場を果たすと6年目の2012年9月のヤクルト戦でプロ初ヒットを記録初ヒットまで6年かかりましたが当時24歳とまだ若く十分活躍できる可能性はあると見られていましたしかし2013年シーズンをノーヒットで終えると戦力外通告を受けタイガースを退団1軍通算3安打打率1割2分で退団することとなりドラフト1位の期待に応えることはできませんでしたタイガース対談後は三菱重工長崎に入社し2016年までプレーしています2006年のドラフト1位は豊作で他球団は前田健太選手や坂本勇人選手田中将大選手といった球界を代表する選手を獲得できておりドラフトの失敗がより色濃く出てしまうこととなりました1軍では活躍できなかった野原選手ですが2軍では順調にステップアップしており矢野氏や金本氏が監督であればもっと1軍で使われたのではないでしょうかドラフト1位にもかかわらずチャンスが少なかったのは残念です2人目は2007年の高校生ドラフト1位で入団した高浜選手です名門横浜高校で1年生からスタメンをつかんだ高浜選手は2年春の選抜に3番ショートとして出場し全国制覇を達成広角に打ち分けるバッティングと高い野球センスが評価され高校四天王にも数えられていましたタイガースはドラフト1位で大阪桐蔭高校の中田翔選手を指名したものの4球団競合の末獲得を逃し外れ1位で高浜選手を指名横浜と指名が重複したものの抽選でタイガースが交渉権を獲得しました1年目の2008年は膝の故障の影響で2軍でも出場機会がなく2009年にようやく2軍で初出場28試合で打率1割9分8厘と苦戦し本職のショートではなく外野手として起用されました2010年も2軍で打率1割台と低迷し1軍での活躍が難しいと思われた中4年目に転機が訪れますキャンプは2軍スタートとなったものの1軍との合同紅白戦で9打数6安打と大活躍この活躍を境に1軍へ帯同するとオープン戦も含めて14打数8安打という驚異的な活躍を披露しましたレギュラー獲得への期待が高まったものの3月1日にロッテへの移籍が発表されます
国内 FA 権を行使してタイガースに移籍した小林宏行選手の人的保障としての移籍でしたブレイクを期待させる大活躍をしている最中の移籍に悔しい思いをしたタイガースファンも多かったと思います移籍先のロッテで5月に初ヒットを記録すると、交流戦のタイガース戦でもヒットを記録。古巣への痛烈な恩返しとなりました。2016年にはキャリアハイとなる53試合に出場したもののレギュラー定着には至らず、2021年限りで現役を引退。ドラフト1位で入団したタイガースでは1安打も放てなかったため、今回選出しました。3人目は2008年のドラフト1位で入団した小一傑選手です。早稲田大学の松本選手、NTT 西日本の藤原選手の交渉権を逃したタイガースは台湾出身で奈良産業大学に在籍していた小選手を獲得。小選手は大学通算16勝1敗防御率 0.63 と安定した成績を残しており、将来のエース候補として1位指名されました。1年目は1軍登板こそなかったものの、2軍で7勝1敗防御率 2.26 という安定したピッチングを披露。2軍で最多勝を獲得し、1軍に帯同した時期もありました。2年目の2010年は1軍キャンプに抜擢されており、首脳陣からの期待も高まっていたはずです。2年目も1軍登板がなかったものの、3年目の2011年に1軍で初先発のチャンスが巡ってきます。8月11日の中日戦に先発した小選手は5回1失点と好投。打線の援護がなく敗れたものの確かな手応えを感じるピッチングだったのではないでしょうか。しかし、2度目の登板では思うような結果を残せず、わずか2登板で3年目を終えると、登板ゼロに終わった2012年限りで戦力外通告を受け、退団することに。ドラフト1位での入団からわずか4年での退団となり、一軍で勝利を挙げることはできませんでした。育成契約でソフトバンクに入団したものの1年で戦力外となり、台湾球界へと移籍。2018年までプレーし、現役を引退しています。150キロ近いストレートを投げるという前評判でしたが、実際は140キロ前後の球速がほとんどで、一軍で活躍するには明らかにスピード不足でした。当時のタイガースは速球を武器にした選手を獲得したはずが、全く球速が出ないようなケースも多く、スカウティングに疑問の声が上がっていたのをよく覚えています。最後は2009年のドラフト1位で入団した二神選手です。花巻東高校の菊池雄星選手を抽選で外したタイガースは法政大学の二神選手を外れ1位で獲得しました。4年春のリーグ戦で4勝0敗と活躍し、チームを6期ぶりの優勝に導いた二神選手は、全日本大学選手権でも MVP を獲得。日米大学野球でもエースとして活躍し、大学生トップクラスの存在となっていました。立命館大学から2位で入団した藤原選手と共に即戦力として期待されたもののオープン戦で故障すると、7月にも右肘打ち側側副人体を損傷。この怪我の影響でほとんど登板できず、2年目も2軍で4試合の登板にとどまりました。3年目の2012年に初昇格を果たし、4試合に登板したものの、4年目は登板ゼロ。オーバースローからスリークォーターに変え、サイドスローにも挑戦するなど、フォームの試行錯誤も続きました。6年目の2015年にはキャリアハイの12試合に登板し、防御率 2.57 という好成績を記録。しかし、2016年は登板ゼロに終わり、オフに戦力外通告を受けて、現役引退となりました。引退後は球団の広報に転身し、現在はスタッフとしてタイガースを支えています。2007年の大学、社会人ドラフトの1巡目で獲得した、シラニタ選手、2008年のドラフト1位で獲得した小選手、そしてこの二神選手と3年連続で1位指名した大学生投手をことごとく外してしまう結果に、このようにドラフトが失敗してしまうと、チーム編成はかなり厳しくなるので、18年間優勝できなかったのも納得です。近年のタイガースは野手は大学、社会人を、投手は高校生を1位で指名する傾向が強く、非常に機能しています。この背景には大学生投手
今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。